Ο ρωσικός στρατός άρχισε να επιτίθεται στην Ουκρανία. Χωρίς δικαιολογία, χωρίς ανάγκη, ήταν μια προμελετημένη επίθεση. Και ο πρόεδρος Πούτιν το σχεδίαζε αυτό μήνες. Πάνω από 175.000 στρατός με βαρύ οπλισμό κινήθηκε κατά του Ουκρανικού στρατού. Πέρασε τα σύνορα. Πράγμα το οποίο δείχνει, σαν προετοιμασία, τις προθέσεις του εδώ και καιρό. Και αρνήθηκε κάθε διάλογο, τον οποίο του προτείναμε μέσω της διπλωματικής οδού για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Επί εβδομάδες προειδοποιούσαμε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, ότι θα συμβεί. Και τώρα δυστυχώς συνέβη. Την περασμένη εβδομάδα, Άρχισαν βομβαρδισμοί στο Ντόνας, στις ρωσόφωνες περιοχές και η ρωσική κυβέρνηση ξεκίνησε κυβέρνημα επιθέσεις στην Ουκρανία. Εγείροντας δικαιολογίες ότι η Ουκρανία ετοιμάζει επίθεση κατά της Ρωσίας και γενοκτονία με χημικά όπλα και με κυβερνοεπιθέσεις χωρίς καμία απόδειξη. Αυτά ήταν όλα τρομακτική παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και κατέληξε στην αναγνώριση δύο ανεξάρτητων δημοκρατιών που βρίσκονται στο πλαίσιο της ελευκής κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας της Ουκρανίας. Από τη στιγμή που κύρισε τον πόλεμο ο πρόεδρος Πούτιν, λεπτά αργότερα άρχισαν οι πυραυλικές επιθέσεις και οι βολές πυροβολικού, που μετά ακολούθησαν τα τεθωραγισμένα και οι υπόλοιπες θετικές μονάδες. Δεν υπάρχει άλοθη σε αυτό το οποίο κάνει ο Πούτιν, ο οποίος είναι ο επιτιθέμενος, ο οποίος επέλεξε τον πόλεμο. Και σήμερα θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Σήμερα παίρνω τον λόγο να μιλήσω για νέες χειρώσεις. Χειρώσεις οι οποίες θα κάνουν την ρωσική οικονομία και σήμερα και αύριο να πληρώσει ένα ακριβό τίμημα. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι έτσι φτιαγμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους συμμάχους και τις ΗΠΑ. Και μιλάω για τους συμμάχους γιατί αυτά οι ΗΠΑ δεν τα κάνουν μόνοι τους. Οι σύμμαχοί μας εκπροσωπούν την μισή παγκόσμια οικονομία. Οι κοινωνικοί μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία. Εμείς μίλησα με τους ηγέτες του G7 σήμερα το πρωί και συμφωνούμε απολύτως όλοι ότι θα μειώσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να κάνει οποιασδήποτε συναλλαγές σε γεν, σε δολάρια. Και σε ευρώ βέβαια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τον ρωσικό στρατό. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται σε τομεί υψηλή τεχνολογία. Είδαμε ήδη τι επιπτώσει στην ισοτιμία του ρουβλίου, το οποίο εξασθένει σε περισσότερο σήμερα από ποτέ στην ιστορία του. Έχει βυθιστεί. Οι μετοχέ των μεγαλύτερων ρωσικών εταιριών μειώθηκαν κατά 50%. Έχει χαθεί ένα δισεκατομμύριο περιλαμβάνοντα και τι τράπεζε. Έχει αποκοπεί η Ρωσία από το διεθνέ νομισματικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι επιπλέον η VTB που έχει 250 δις δολάρια σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ θα χάνει. Όπως και οι άλλες τράπεζες παγώνουν όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ. Αυτό ισχύει 
και για τους ολιγάρχες και για τις οικογένειές τους και θα πρέπει να συμμετάσχουν στις επώδυνες επιπτώσεις της πολιτικής τους. Αποκόπτεται η ρωσική κυβέρνηση από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης αμερικανική ή ευρωπαϊκή. Οι επιχειρήσει οι οποίε θα βρεθούν χωρί πάγια θα χάσουν 1,43. Επιπλέον, οι τομεί υψηλή τεχνολογία είναι απολύτω απαραίτητοι για την εξέλιξη και τη στρατιωτική έρευνα, την οποία θα πνίξουμε. Θα παρεμποδίσουμε πλήρω τη δυνατότητα εισαγωγή προϊόντων υψηλή τεχνολογία και καταλαβαίνετε την επίπτωση στα διαστημικά του προγράμματα. Θέτουμε ένα φραγμό στι μακροπρόθεσμε φιλοδοξίε τη Ρωσία. Θα υπερασπιστούμε του συμμάχου μα στο ΝΑΤΟ, ειδικά τις πλέον ανατολικές χώρες του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοι θα συνέλθουν αύριο για να δηλώσουν εκ νέου την αλληλεγγύη μας και να ενισχύσουμε όλες τις πλευρές με όλους τους τρόπους της συμμαχία μας. Φέτος αφιερώσαμε 60 εκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία και επαναλαμβάνω οι δυνάμεις μας ουδέποτε θα εισέλθουν στην Ουκρανία δεν θα πολεμήσουν στην Ουκρανία αλλά θα υπερασπίσουν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους συμμάχους μας στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο αποφασισμένες από ποτέ. Θα υπερασπιστούμε όλες μας τις δεσμεύσεις. Η επίθεση σε έναν από εμά σημαίνει η επίθεση σε όλους. Τις περισμένες εβδομάδες στείλαμε περισσότερες στρατιωτικέ δυνάμεις στη Γερμανία και στην Πολωνία, όπως έχουμε δεσμευτεί στο ΝΑΤΟ, και απαντώντας στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτρέψαμε την ανάπτυξη δυνάμεων σε, όλες τις, σε όλους τους νέους συμμάχους όπως η Ισθανία, η Βρετανία, η Λιθανία και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Βεβαίω με την παρουσία και των δυνάμεων και άλλων συμμάχων μας. Ενεργοποίησαμε τα σχέδια απόκρισης απειλής, έτσι ώστε να μετακινηθούν οι δυνάμεις μας εκεί όπου χρειάζονται για να υπερασπιστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα σύνορα των συμμάχων και των μελών του ΝΑΤΟ. Μετακινούνται δυνάμει και μονάδε, οι οποίε ήταν σε κατάσταση ετοιμότητα εδώ και εβδομάδε. Και συζητάμε και θα συνεχίσουμε να συζητάμε οποιαδήποτε άλλη κίνηση η οποία θα βελτιώσει τη μαχητική ικανότητα τη μεγαλύτερη συμμαχία, στρατιωτική συμμαχία τη ιστορία του ΝΑΤΟ. Θα προστατεύσουμε βεβαίω τι αμερικανικέ οικογένειε, τι αμερικανικέ επιχειρήσει και από τι αυξήσει τη ενεργειακή και ιδιαίτερα την πολιτική τη Κασπρόμ. Βεβαίω οι αμερικανικέ εταιρείε σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να αυξήσουν τα κέρδη του. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ την κατανάλωση την ενεργειακή έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρεύουμε αποτελεσματικά δουλεύουμε με πολλές χώρες ανά τον κόσμο έτσι ώστε να υπάρχουν τα στρατηγικά αποθέματα και οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι σε θέση να βοηθήσουν και να απελευθερώσουν ένα μέρος των δικών τους αποδεμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι και ο Αμερικανός καταναλωτής 
θα υποστεί κάποιες επόδυνες επιπτώσεις στα Βεζινάδικα. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μια θέση αρχής. Υπεραμεινόμεθα του ελεύθερου κόσμου. Αυτοί είμαστε. Μαχόμεθα υπέρ της ελευθερίας. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Επί μήνες έχουμε δουλέψει και με τον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να τα να τα αποκριθούμε και στις ανάγκες ενός κυβερνοπολέμου ενδεχομένως. Είπαμε ότι θα υποστηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό με ανθρωπιστική βοήθεια η ρωσική προπαγάνδα θα προσπαθήσει να κρύψει τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα του Ουκρανικού λαού, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι το γεγονός ότι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη επιτίθεται σε κάποιον μπορεί να επιτύχει εδαφική κυριαρχία, αλλά τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε την αντίδραση των Ουκρανών πολιτών. Οι Ουκρανοί πολίτες γνωρίζουν εδώ και 30 χρόνια τα καλά της ανεξαρτησίας και δεν θα ανεχθούν οποιονδήποτε να φύγει την ελευθερία τους. Είναι μια στιγμή επικίνδυνη για την Ευρώπη, είναι μια στιγμή επικίνδυνη για την ελευθερία ανά τον κόσμο, την οποία απειλεί ο πρόεδρος Πούτιν με την επίθεσή του στην Ουκρανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Πούτιν ουδέποτε ανησυχούσε για την ασφάλεια. Απλώς προετοιμάζανε την επίθεσή τους. Με διαφθορά, με απειλές στους γείτονες της Ρωσίας, με ένα όραμα του κόσμου το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερα σκοτεινό είναι ένας τρόπος τον οποίο ουδέποτε θα αποδεχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι συμμαχοί τους. Είμαστε πιο ενωμένοι, πιο κοντά, πιο αποφασισμένοι εμείς και οι συμμαχοί μας και αυτή η επίθεση θα κοστίσει πάρα πολύ ακριβά στη Ρωσία και στρατηγικά και οικονομικά να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο πρόεδρος Πούτιν είναι υπόλογος στη διεθνή κοινή γνώμη. Καθώς βέβαια και οποιοδήποτε μένει στο πλευρό του ή θα θελήσει να τον υπερασπιστεί. Αυτός ο πόλεμος είναι αδικαιολόγητος και θα καταστήσει τη Ρωσία ασθενέστερη και τη διεθνή συμμαχία υπέρ του ελεύθερου κόσμου ισχυρότερη. Τύρανοι σαν τον Πούτιν δεν μπορούν να κερδίσουν. Τύρανοι σαν τον Πούτιν δεν μπορούν να εμπνεύσουν τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ δημοκρατίας και αυτορχικών καθεστώτων και μην έχετε καμία αφιβολία ότι η ελευθερία θα κερδίσει. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Associated Press έχει το λόγο για την πρώτη ερώτηση. Αν σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν, το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα αποφύγουμε να μεγαλώσει. Πρόεδρος Μπάιντεν, ήδη είναι μια πολύ μεγάλη σύγκριση. Βεβαίω θα αποφύγουμε τις παράπλευρες επιπτώσεις, διότι έχουμε αυτήν την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ με την δύναμή του και την σταθερότητα των θέσεών μας. Πρόεδρε Μπάιντεν, δεν αναφέρθηκατε στο SWIFT, στο 
Ασφαλέ διατραπεζικό σύστημα τη επικοινωνία. Υπάρχει κάποιο λόγο γι' αυτό, υπήρχαν διαφωνίε. Το θέμα είναι ότι θα υπήρχαν επιπτώσει στι τράπεζε παγκοσμίω και θεωρήσαμε ότι δεν ήταν τη ώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρώσει δεν έχουν εμποδίσει τον πρόεδρο Πούτιν να κάνει την παλιού του. Ποιο θα το σταματήσει, Πώ ξέρουμε ότι δεν θα κάνει καλά τέτοια απέναντι τη Ουκρανία. Και υπενθυμίζω την απειλή που ξεστόμησε ότι όποιο θελήσει να μα εμποδίσει θα υποστεί τι χειρότερε συνέπειε τη ιστορία του. Πρόεδρο Μπάιντερ, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μιλάμε για κυρώσει ω πρόληψη. Οι κυρώσει είναι μια απάντηση, είναι μια απόκριση. Και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε και τι επιπτώσει. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Προφανώ, βεβαίω, και η αντίδραση του πρόεδρου Πούτιν δεν είναι πόπο Θεέμου. Τι συμβαίνει. Θα χρειαστεί χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι πλήρε επιπτώσει στην ρωσική οικονομία και κοινωνία. Δύο σημεία. Οι χρηματαγορέ πέφτουν, το κόστο ενέργεια ανεβαίνει. Άλλο Wall Street, άλλο Main Street, αλλά προφανώ θα υπάρξουν επώδυνε οικονομικέ επιπτώσει σε αυτή την κατάσταση. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό, Πρόεδρο Μπάιντερ, όταν μια μεγάλη πυρηνική δύναμη επιτίθεται σε μια ανεξάρτητη χώρα, προφανώ και υπάρχουν κύματα σε όλο τον κόσμο και προφανώ θα υπάρχουν επιπτώσει στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Δεύτερον, η έννοια του ότι αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει δεν είναι πιθανή. Ποια ήταν η επόμενη σα ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο υποτιμήσατε τον Πούτιν. Ουδέποτε τον υποτίμησα. Είχα πει ήδη από το καλοκαίρι ότι έχει αυτά τα σχέδια και ακούσατε τους λόγους και τα διαγγέλματα των τελευταίων ωρών. Είναι τεράστιες οι φιλοδοξίες του. Κατ' ουσίαν θα ήθελε να ξαναβρει την παλιά Σοβιετική Ένωση. Φιλοδοξίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα στην οποία έχει εξελιχθεί ο υπόλοιπο κόσμος. Η ερώτησή μου είναι, οι κυρώσει αυτές θα είναι εξίσου καταστροφικές με τα τεθωρακισμένα και τα βλήματα των Ρώσων. Απάντηση. Ναι, όσο είναι τα βλήματα και τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Ερώτηση. Αν οι κυρώσει δεν μπορούν να σταματήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, τι μπορεί να το σταματήσει. Βάιντεν, ουδέποτε είπα ότι οι κυρώσει θα σταματήσουν τον Πούτιν. Η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων είναι άλλο πράγμα. Και τι θα αλλάξει, ρωτάει ο δημοσιογράφο. Απάντηση. Γιατί θα εξασθενήσει η Ρωσία. Η Ρωσία θα γίνει μια δύναμη δευτέρα τάξεω. Είπατε ότι υπάρχουν και οι προσωπικέ κυρώσει στον πρόεδρο Πούτιν. Όλα αυτά είναι επιτάπητο, βεβαίω. Κύριε Πρόεδρε, δεν επιβάλλεται αποκλεισμό από το SWIFT. 
Αλλά δεν κατάλαβα τι περιμένετε απάντηση του Πρόεδρου Μπάιντεν. Μα οι κυρώσεις που επιβάλλουμε υπερβαίνουν το SWIFT και υπερβαίνουν τις κυρώσεις όλης της ιστορίας. Έχουν μεγάλο βάθος και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πώς και κατά πόσο δουλεύουν. Κατά πόσον κινδυνεύουμε το ξεκίνημα ενός νέου ψυχρού πολέμου. Υπάρχει μια πλήρης διάρρηξη των διπλωματικών σχέσεων με την Ρωσία σήμερα και των ΗΠΑ. Και βεβαίως όλος ο κόσμος αντιτίθεται σε αυτά που κάνει ο Πούτιν. Η Λατινική Αμερική, η Νότιος Αμερική, η Ασία. Δεν βλέπω ποιοι τον υπερασπίζονται. Απευθυνθήκατε και στην Κίνα για να απομονωθεί η Ρωσία, πρόεδρος Μπάιντεν. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό το σημείο τώρα. No, no, no. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that uh, Putin wants to go beyond Ukraine into other countries, and the U.S. will have to get involved? Πόσο ανησυχείτε ότι θέλει να κάνει πράγματα πέραν της Ουκρανίας; Οπότε θα έπρεπε να εμπλακεί η Αμερική. Μα ακριβώς αυτό είπαμε. Έχουμε προβεί σε ένα διάταξη των δυνάμεων έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθανή των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φωνές από δεκάδες δημοσιογράφους στο πρέσβο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας ακούσω. Η Ινδία, κύριε Πρόεδρε, είναι στην ίδια γραμμή μαζί σας. Είμαστε σε διαβούλευση με την Ινδία που δεν έχει λήξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Και κλείνει τη συνέντευξη τύπου.